Kapula Makala Kapula Makala Moja kati ya visa ambavyo havita saurika duniani haraka ni pamoja na kisa cha bwana Kevin Kata. Huyu ni mpiga picha hodari aliamua kujiua kutokana na msongo mkubwa wa mawazo eti huko sababu kubwa ikitajwa ni mtoto mdogo aliyodondolewa na tai utosini mwake. Hili ni kapla makala kutoka Matia TV. Mimi ni Castus Busolo. Itakuwa ni vigumu sana bara la Afrika kusahau mwaka 1993 hususan ni mwezi Machi. Ulikuwa ni mwaka ambao ulisheheni majanga makubwa sana kwa baadhi ya nchi za Afrika ikiwemo Sudan. Ni kipindi ambacho nchi ya Sudan ilikumbwa na baa kubwa sana la njaa hali iliyopelekea watu wengi kupoteza maisha na wengine wakihangaika huku na huko kuokoa uhai wao kwa kula magome ya miti, nyasi na mizizi. Hakika kilikuwa ni kipindi kibaya sana katika historia ya Sudan kwa sababu jumuiya ya kimataifa ilisita kupeleka msaada wa chakula kutokana na hali mbaya ya kisiasa iliyokuwepo Sudan yani vita vya wenyewe kwa wenyewe ingawa hapo baadaye umoja wa mataifa yani UN ulikubali kupeleka msaada wa chakula lakini watu wengi walikuwa tayari wamekwisha poteza maisha kutokana na njaa kubwa iliyowakumba Wakati wana Sudani wakiendelea kuteseka kwa njaa kwa upande wa Afrika Kusini ndio ulikuwa wakati wao wa kumtuma na kumwagiza mpiga picha mashuhuri Kevin Kata kuelekea nchini Sudan kwa ajili ya kupiga picha za habari. Kevin Kata alielekea nchini humo akifuatana na mwandishi mwenzake wa Kireno Joe Au Silva kuripoti juu ya baa hilo la njaa ambalo lilikumba nchi ya Sudan. Wakati akiwa katika kutekeleza wajibu wake wa kikazi, Kevin Kata alifanikiwa kupiga picha ya mtoto mmoja mdogo aliyeshindwa kuendelea na safari ya kuwafuata walezi wake waliokuwa wameenda kupokea chakula cha msaada kutoka UN. Mtoto huyo alipewa jina la Ken ambaye wazazi wake walifariki kwa njaa na yeye kulelewa na jamaa wa karibu. Historia inasema siku hiyo walezi wa Keni walienda kuokota chakula cha msaada kilichokuwa kikidondoshwa na ndege za UN. Keni naye alijaribu kuwafuata walezi wake lakini alishindwa kuendelea na safari katikati ya pori kubwa na hii ni kutokana na uchovu, njaa kali, kiu na mwili kukosa nguvu na akiwa pale polini peke yake alianguka chini maskini. Akiwa pale chini mtoto Keni alijaribu kuficha kichwa chake ardhini kutokana na jua kali lililokuwa likiwaka zaidi ya nyuzi joto sentigredi 40 lakini ukweli ni kwamba hapakuwa na mti wa kujikinga wala kichaka maana miti yote ilikauka kwa ukame mengine watu waligeuza kama chakula yani walikula magome ya miti wakiwa katika jitihada za kujiokoa na njaa Wakati akiendelea na jitihada za kuficha kichwa chake chini, Keni hakujua kuwa nyuma yake kulikuwa na ndege aina ya tai, ndege ambaye hula mizoga na alikuwa akimnyemelea taratibu. Katika hali ya kuto kujitambua Keni alivamiwa na ndege huyo ambaye alimdonoa sehemu ya utosi na kumuua kabla ya kuanza kula nyama yake kwa kudonoa donoa kama donoa vya mizoga. Wakati ndege yule alipokuwa akimkaribia Ken, mwandishi wa habari maarufu na mashuhuri Kevin Kata, pasi na huruma alishuhudia kila kitu na namna ambavyo mtoto yule alikuwa kidondolewa na ndege huyo mpaka kupoteza maisha. Kevin Kata alikuwa na kamera yake akiendelea kupiga picha ambapo baadaye alichukuliwa na ndege za UN na kumwacha mtoto huyo Ken akiliwa na tai bila kutoa msaada wowote. Picha hiyo ilichapishwa kwenye gazeti la New York Times Star na kumbuka ilikuwa ni tarehe 26 Machi mwaka 1993 na kuibua mjadala mkubwa juu ya maadili ya taaluma ya upigaji picha za habari yani Ethics of Photojournalism. Wengi walilaumu kitendo cha Kevin Kata kupiga picha na kuacha kuokoa maisha ya mtoto yule lakini katika utetezi wake Kevin Kata alisema hakujua kama tai yule angemshambulia Ken. Kevin Kata aliongeza kwa kusema kuwa 
Alisubiri kwa muda wa dakika 20 kuona kama tai yule angerusha mbawa zake kumsogelea Ken lakini alipoona tai yule hamsogelee mtoto huyo ndipo aliamua kuondoka na ndege maalum za UN zilizokuwa zikitoa msaada eneo hilo na kumwacha mtoto Ken peke yake na ndipo baadaye alipopewa taarifa kuwa mtoto huyo alidondolewa na tai hadi kufa Taarifa nyingine zinadai kuwa kata alikuwa akitekeleza kazi aliyopewa na mwajiri wake kwamba akifika Sudan afanye kazi moja tu ya kupiga picha na alizuiwa kufanya kazi yoyote ya uokoaji kwa sababu hakwenda Sudan kwa kazi hiyo. Lakini pamoja na hayo kata alitunikua tuzo kwa picha hiyo ilikuwa ni mnamo mwezi April mwaka 1994 kwenye tuzo maarufu za Pulsar ambapo picha hiyo ilipoa tuzo ya kuwa picha bora ya makala yani feature photograph Wakati watu wengi wakionesha kufurahishwa na tuzo aliyopewa Kevin Kata lakini kwa upande wake hakufurahia tuzo hiyo na hii ni kutokana na kukosa utu ambao ulipelekea kifo cha mtoto Ken Kevin Kata aliishi maisha ya masononeko na kujilaumu kila mara na hii ni kutokana na kushindwa kuokoa maisha ya mtoto yule na Kevin Kata aliomba radhi kwa kusema kuwa kwa kweli naomba msamaha kwa kutomuondoa mtoto huyo katika mazingira ya hatari I'm really really sorry I did not pick the child up Tarehe na saba mwezi Julai mwaka 1994 yani miezi miine tu baada ya kupokea tuzo Kevin Carter aliamua kujiua kwa sumu ya carbon monoxide huku chanzo kikubwa kikidai kuwa ni kutokana na msongo mkubwa wa mawazo uliosababishwa na historia ya Sudan ya kifo cha mtoto Ken Kevin Carter alilipwa fedha nyingi sana na gazeti la New York Times kwa picha ile. Hali kadhalika alipewa tuzo ya heshima kwa upigaji picha bora, lakini baadaye akaona vyote havina thamani kwa kitendo alichokifanya cha kukosa utu. Kabla ya kujiua Kevin Carter aliandika ujumbe kwenye kipande cha karatasi akisema, "Maumivu ya moyo yanazidi furaha ya fedha, yani the pain of heart overweight the joy of getting money." Aliendelea kwa kusema kuwa najisikia vibaya sana kumbukumbu za mauaji njaa na mateso ya mtoto Keni zinanijia kila mara naenda kumfuata na kumuomba msamaha kama nitapata bahati ya kufanya hivyo I'm so depressed I'm haunted by the vivid memories of killing anger and the pain of a starving child Ken I have gone to join him and ask for forgiveness if that opportunity arises. Ndivyo hivyo ambavyo Kevin Carter alivyomaliza katika ujumbe wake ambao aliandika katika karatasi dogo na baada ya hapo alijua kwa kutumia sumu ya carbon monoxide. Mpaka kufika sasa ni zaidi ya miaka ishirini tangu kifo cha Kevin Carter aliacha msingi mkubwa wa taaluma ya uandishi wa habari hususan katika fani ya upigaji picha na hii ni kutokana na baadhi ya inchi kutajwa kama inchi bora ambazo zinaongoza kwa kupiga picha bora Afrika ikiwemo Afrika Kusini Mimi sema tukutane tena wakati mwingine kupitia chaneli yako toka Matia TV. Mimi ni Castro Simsoro, achia maoni yako hapo chini. Je, wewe ungekuwa ndo Kevin Kata au ungekuwa ni mmoja wa watu ambao walipewa nafasi katika kuhusika kwenye baa kubwa la njaa ambayo ilikumba nchi ya Sudan? Ungetoa msaada gani kwa mtoto Ken? Usisahau kusubscribe, ku like, ku share na ku turn notifications kwa undani zaidi wa taarifa zetu. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.